سنقوم بعملية نقل بعض الكتابة من المستند الأول إلى المستند الفارغ فنحدد النص ثم من التبويب هوم أي تبويب الصفحة الرئيسية أول مجموعة مجموعة الكليب بورد نختار الأمر كوبي ثم نذهب إلى المستند الثاني ونقوم بعملية البيست ولكن قبل أن نقوم بعملية البيست يجب أن نتأكد من اتجاه الكتابة فإذا كان النص باللغة الإنجليزية فيكون الاتجاه من اليسار إلى اليمين أما إذا باللغة العربية فمن اليمين إلى اليسار ويتم تغيير الاتجاه عن طريق العلامات right to left و left to right الموجودة في المجموعة paragraph فبما أن معظم النص هو نص باللغة العربية فيكون اتجاه الكتابة باللغة العربية من اليمين إلى اليسار ثم نقوم بعملية اللصق بيست ممكن أن ننقل بعض الفقرات بقصها عن طريق الكات ثم إضافتها إلى موقع آخر بيست وممكن أيضا من خلال المجموعة فونت أن نتحكم بالكتابة أو النص من حيث حجم الكتابة نوع الكتابة نوع الخط أقصد لون الخط أو الكتابة وهل هو سميك مائل تحته خط إلى آخره فمثلا سنتناول العنوان مميزات برنامج مايكروسوفت وورد 2010 ونقوم بتغيير نوع الخط عن طريق اختيار أحد الخطوط الموجودة في البرنامج مثلا نقوم باختيار اري ثم ممكن لنا أن نغير حجم النص أما باختيار حجم أكبر أو حجم أصغر وممكن التغيير أما عن طريق تكبير النص أو تصغيره أيضا نستطيع أن نزيل المؤثرات أو الفورمات التنسيق الموجود على النص عن طريق Clear Formatting فممكن أن نعمل مرة ثانية نختار Times New Roman نكبر حجم الكتابة نغير الاتجاه إلى اللغة العربية ممكن أن نعمل توصيل ممكن أن نجعل النص بولت سميك عن طريق الضغط على الأيكونة B ممكن أن نجعله مائل إيتاليك ممكن أن نجعل أسفله خط وتوجد عدد من أنواع الخطوط من السهم الموجود على الجانب الأيمن من الأيكونة ممكن أيضا أن نغير لون الكتابة عن طريق اختيار font color اللون الذي نختاره كما تلاحظ ممكن أن أيضا نكبر حجم هذا الخط ممكن أن نضيف عن طريق الكتابة بالكيبورد مثلا من المميزات يستخدم لكتابة المعادلات
مثل نغير إلى اللغة الإنجليزية ونكتب X تربيع زائد واحد يساوي خمسة نلاحظ هنا أن التربيع أو الأس نستطيع رفعه عن طريق سوبر سكريبت الموجود في المجموعة فونت كما وضح أمامكم وكذلك لكتابة المركبات الكيميائية مثل H ثم نختار Subscript ثم نغلقها S O 4 أما بالنسبة للمجموعة Paragraph فتستخدم للتغيير ضمن فقرة كاملة فمثلا كما تلاحظون أن النقاط مرقمة فإذا كان التسلسل غير مهم ممكن أن نقوم بعمل تنقيط كما موضح أمامكم نختار نوع أو شكل التنقيط وإذا كان التسلسل مهم فنختار الترقيم كما موضح أما بشكل أبجد هوز أو أرقام وكأحرف بالعربي أو بالإنجليزي ممكن أن نوسط الكتابة ممكن أن نجعلها إلى اليسار أو إلى اليمين وممكن لنا أن نستقر بنعود كذلك المسافة بين الأسطر ممكن أن نتحكم بها كما تلاحظون نلاحظ هنا توجد آيكونة هي الشيدنج التضليل الشيدنج تقوم بتضليل الفقرة كاملة أي بعد أن نحدد الفقرة نختار مثلا تضليل بلون أصفر نلاحظ جميع الفقرة قد تضللت بهذا اللون نو شيدينج نو كلور لكن الأيقونة الموجودة في المجموعة فونت والتي لم نتطرق لها هذه الأيقونة هي تكست هايلايت كلور وتقوم بتضليل النص فقط وليس الفقرة كما تلاحظون بينما الشيدينج يظل يظلل الفقرة كاملة نلاحظ جميع الفقرة تظللت أما الأيقونة تكست إفكت تأثيرات النص فنقوم بعمل أنماط ثابتة مثلا كما تلاحظون نختار وهذه لإعطاء جمالية للنص المكتوب الفقرة الأخيرة المهمة في البارغراف هو A to Z Sort by وهو يستخدم للترتيب أما التصاعدي Ascending أو الترتيب التنازلي Descent وفائدته ترتيب مثلا أسماء الطلاب 
المعدلات إلى آخره. فمثلا نأخذ مثلا نستطيع أن نحذف هذه الأسطح نلاحظ الثلاث نقاط سأؤشرها ونختار A to Z طبعا إذا اختارينا ascending سيصبح تصاعد أي يبدأ من حرف الألف إلى حرف الياء أوكي نلاحظ بدأت بإدراج ثم حرف الميم معالجة ثم حرف الياء ستظهر أكثر خلال استخدامنا التنازلي A to Z descending فيبدأ من حرف الياء وينتهي إلى حرف الألف كما تلاحظون ياء ميم ألف أي مثلا عندما يكون لدينا أسماء مثلا نأخذ مثلا أسماء محمد سلام إبراهيم يوسف فنحدد الأسماء ثم A to Z نختار ascending تصاعدي فيبدأ بإبراهيم كما ستلاحظون وينتهي بيوسف أما إذا اخترنا descending تنازلي أوكي فيبدأ بيوسف وينتهي بإبراهيم المجموعة styles وهي إعطاء نمط قالب ثابت دون أن نحتاج أن نستخدم الظلال أو المؤثرات الأخرى أيقونة فورمات بينتر الموجودة في الكليب بورد فهي تستخدم لأخذ مواصفات أو خصائص نص معين وإعطائه لنص آخر فمثلا نؤشر هذا النص نلاحظ تحول مؤشر الكتابة أو مؤشر الماوس إلى فرشاة نؤشر طبعا النص الذي نؤشره يتحول أو يأخذ مواصفات أو خصائص عنصر ما معين مثلا نؤشر مميزات فورمات بينتر ونؤشر كما تلاحظ المجموعة الأخيرة من تبويب هوم هو الأديتنج التحرير ويستخدم أما لإيجاد اسم أو نص معين من find أو لاستبدال كلمة أو جملة بكلمة أخرى أو نص آخر ولاختيار أو تأشير النص كاملة فمثلا select هو للتأشير ممكن أن نختار select all فنلاحظ أن جميع النص قد تأشر وممكن أيضا نستخدم مفاتيح الكيبورد حيث نستخدم control زائدا حرف ال A لإيجاد كلمة معينة نستخدم find نكتب النص المراد أو الكلمة المراد إيجادها مثلا كلمة يوسف نلاحظ قام بتحديدها أما replace الاستبدال فمثلا استبدال يوسف باسم مثلا سيف فكما نلاحظ replace yes نريد التبديل نلاحظ تحول يوسف إلى كلمة سيف 